تنہا گھر میں نہیں سونا چاہیے بالکل آل الون ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا رات گزارنے سے منع فرمایا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے رات کو انسان کو تو کوئی نہ کوئی آس پاس ہونا چاہیے نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کے کہ ذکر الہی یا علمی گفتگو یا دینی مذاکرہ ہو گھر والوں سے ضروری بات کے لیے جاگا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد لایانی گفتگو نہ کیا کرو اور ہمارے اکثر پروگرامز اور جو کچھ ہم دیکھتے سنتے ہیں یا جو کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر لایانی ہی ہوتا ہے ابو برزا اسلمی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں تاخیر پسند فرماتے لیکن اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتوں کو ناپسند کرتے بسم اللہ پڑھ کر گھر کے دروازے بند کر دینے چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا سونے سے قبل آگ وغیرہ بجھا دینی چاہیے خصوصا سردی کے موسم میں گیس کے ہیٹرز وغیرہ بند کر دینے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے لگو تو گھر میں آگ کھلی نہ چھوڑو ایسی جگہ سونے سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں تازہ ہوا نہ آئے ایسی چھت پہ نہیں سونا چاہیے جہاں منڈیر نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسی چھت پہ سوئے جس کے گرد کوئی منڈیر یعنی دیوار وغیرہ نہ ہو تو اس سے ذمہ اٹھ گیا یعنی وہ اٹھ کے بازلوں کو چلنے کی عادت ہوتی اور چھت سے نیچے جا گرا مر گیا تو پھر اس کا اپنا قصور ہے برا بن آزب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو بستر پر لیٹو تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرو یعنی سونے سے پہلے وضو کر کے سونا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو رات کو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ باوضو سویا ساری رات فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جو مسلمان باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کرتے ہوئے سو جائے پھر رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا یعنی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ایسے شخص کی پھر وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے سونا چاہیے کیونکہ صبح اٹھ کے انسان کو ایسی سستی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت مسواک جگہ پہ نہیں رکھا ہو تو پھر ملتا ہی نہیں ساتھ میں حشام سے روایت ہے کہ ام المومنین سید عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بیان کرتے ہوئے بتایا ہم آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے تو آج کل یہ کہ سونے سے قبل رات ٹینکی وغیرہ کا پانی چیک کر کے سوئیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ صبح کے وقت بجلی بھی گئی بھی ہو اور پانی بھی نہ ہو اور نماز میں تاخیر ہو جائے تو ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت بھی مسواک ہوتی جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے پھر اسی طرح سوتے وقت سرما بھی لگایا جا سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سوتے وقت عصمت سرما ضروری سمجھ لو کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہر آنکھ میں تین بار سرما لگاتے تھے اب ہرارا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بستر پہ جائے تو اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اسے اپنا بستر جھاڑے یعنی بستر جھاڑ کے لیٹے بسم اللہ پڑے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کون آیا یعنی دن میں اب آپ یہاں ہیں جیسے یہ ادھر کام کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا بستر پہ کیا چیز چڑھ کے سو رہی ہے تو جب سونے لگے تو ایک دفعہ بستر کو جھاڑ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے اظہار کے کنارے سے جھاڑ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے تین مرتبہ جھاڑ لے یعنی اپنا دوپٹہ لے کے یا کسی بھی چیز سے اس کو اچھی طرح جھاڑ لے یا ویسے ہاتھ سے بھی جھاڑ سکتے ہیں پھر یہ کہ زیادہ آرام دہ بستر نہ استعمال کریں حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو گھر میں جو بھی بتیاں یا روشنی وغیرہ ہے اس کو بجھا دیں جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جب سونے